El conflicto en Ucrania está entrando en una nueva fase y la estrategia estadounidense está experimentando cambios importantes. La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha cambiado su estrategia sobre Ucrania para obligar a Rusia a cambiar de rumbo. Biden ahora está aumentando el apoyo a Ucrania con la esperanza de un acuerdo diplomático final, ya que no teme una escalada del conflicto. La nueva estrategia de Estados Unidos para el conflicto consiste en el envío de armas más avanzadas a Ucrania y permitir que Kiev ataque objetivos rusos en Crimea. El objetivo de esta estrategia es obligar a Rusia a negociar con Ucrania bajo la amenaza de graves pérdidas, ya que Estados Unidos no quiere que el conflicto se prolongue para siempre. Se espera que Estados Unidos envíe una nueva arma de mayor alcance a Ucrania, que ha respondido así a la petición del presidente Volodymyr Zelensky de cohetes que puedan atacar en la profundidad de las líneas del frente del conflicto con Rusia, que dura ya casi un año. Ahora las fuerzas rusas tendrán que adaptarse o enfrentarse a pérdidas potencialmente catastróficas. La nueva arma, la bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra, GLSDB por sus siglas, permitirá al ejército ucraniano alcanzar objetivos a una distancia dos veces superior a la que alcanzan los cohetes que dispara actualmente con el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad y MARS, suministrado por Estados Unidos. Si se incluye, como se espera, en un próximo paquete de ayuda armamentística del que informó Reuters, el GLSDB de 151 kilómetros pondrá al alcance todas las líneas de suministro de Rusia en el este del país, así como parte de la Crimea. Esto obligará a Rusia a alejar aún más sus suministros de las líneas del frente, lo que hará más vulnerables a sus soldados y complicará enormemente los planes de cualquier nueva ofensiva. Una vez que Ucrania disponga de las nuevas bombas planeadoras, dicen los expertos militares, Rusia tendrá que alejar aún más sus suministros. Un aspecto crucial es que Ucrania pronto podrá llegar a todos los puntos de la ruta terrestre ocupada hacia Crimea a través de Berdyansk y Melitopal. Eso obligará a Rusia a redirigir sus camiones de suministro al puente de Crimea, que resultó gravemente dañado en un ataque en octubre. Las bombas planeadoras, aunque no tan potentes, son mucho más baratas, pequeñas y más fáciles de desplegar que los ATA CMS, lo que las hace muy adecuadas para gran parte de lo que Ucrania espera conseguir, interrumpir las operaciones rusas y crear una ventaja táctica, en momentos en que Rusia está realizando avances significativos en el frente de batalla. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dice que el ejército ruso empujará a las tropas ucranianas más lejos del territorio ruso y creará una zona de seguridad en respuesta a la adquisición por parte de Kiev de cohetes de mayor alcance de Occidente. En una entrevista en la televisión estatal transmitida el jueves 2 de febrero, Lavrov también dijo que todos buscaban el fin del conflicto actual en Ucrania, pero que el apoyo implacable de Occidente a Kiev estaba jugando un papel importante en la forma en que Moscú abordaba la guerra. Ahora estamos tratando de hacer retroceder la artillería del ejército ucraniano a una distancia que no represente una amenaza para nuestros territorios. Cuanto mayor sea el alcance de las armas suministradas al régimen de Kiev, más tendremos que hacerlas retroceder de los territorios que son parte de nuestro país, dijo el principal diplomático de Rusia. En otra parte de sus comentarios del jueves, Lavrov dijo que Estados Unidos había estado directamente involucrado en explosiones, que dañaron severamente los gasoductos Nord Stream de Rusia bajo el mar Báltico el año pasado. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó al Reino Unido de volar los oleoductos, lo que Londres negó.